大家好，每日一更的小事就来了。娱乐明星外表很重要，为了更好的外表，适当的调整无可厚非。整形变美在如今流行的今天，大家都见怪不怪了。明星隔段时间变下脸也没那么稀奇了。在韩国，素以整容技术牛掰而见长。在这里，父母送孩子十八岁成人礼，并不是一个简单的物品这么简单，而是他们的父母所给予的整容大礼包。这个大礼包里面包括了整容所需要的钱和为整容所购买的保险。前段时间大家都在忙着看奥运会，为我们的奥运健儿热血沸腾。而作为曾经的国内选手，如今变为韩国籍选手的田智希，因为颜值差距也上了一波热搜，引来不少争议。他神奇到仿佛换了一张脸的高颜值，尤其是对比照片，因为太过明显，简直是判若两人，让不少网友直呼这是换人了，还是韩国魔法呀！当然有成功就有失败，有的整着整着就不知道怎么跑偏了。那么今天就让我们一起来细数那些被整容会掉的女性吧。郑丽媛就是我教金三顺里头的女二，一个柔弱的美丽女子，虽然和金三顺是情敌，但是完全不反派呀，完全不腹黑呀。她从出场起就让人眼睛一亮，或许因为她的长相和当时流水线式的韩星女星很不一样。相信很多人都还记得她那一场经典的哭戏，被前男友玄彬告知已有新欢后，匆匆逃离，在四下无人的车库，心碎的溃不成军，顾不得散落一地的包袋物件，蹲在地上痛哭，最终碎碎念的自言自语：“多少姑娘在她身上看见了失恋的自己，剧情很虐心，禽兽的郑丽媛抽泣的毫不做作。”眼泪婆娑之际，捋了捋散乱的秀发，让人惊觉，真美人连哭都能哭得这么美，有点欧美的气质。圆圆的鼻头，满是胶原蛋白的脸蛋，加上灵动的表情，让我们记住了这个悲情又美的脱俗的女儿。后来主演了《你来自哪个星球》，虽然扎了两个麻花辫，乡村土气，美貌却能 hold 住。不过可惜的是，在走红之后，她陷入了一个韩国女明星普遍难逃的怪圈：精益求精、整容换脸。零八到零九年是他脸部变动最大、令人最看不懂的两年，不仅丢失了柳熙珍的自然和水灵，微笑甚至还有些渗人。此前他更被网友吐槽，简直有点像巫婆和老奶奶的结合。让我们再来看看当年的韩流人气女王蔡琳，当年风靡中国的韩剧女主呀，出道前是美到不行。蔡琳是打入内地的第一批韩流明星呀，当年的夏娃的诱惑真是轰动，两位女主播元气满满，可爱又敬业，当时让多少人梦想当新闻主播。后来来内地发展，古装扮相也是 OK 的，肉肉的风韵之美。但高子琪求婚蔡琳时，她圆圆的脸变成了锥子脸了。不过之后的婚纱照又回归美颜了。但此前蔡琳登上韩国综艺时，脸部僵硬，容貌引起质疑。不过自离婚后，蔡琳状态恢复不少。今年五月，她还晒出与儿子的合照。而小礼物长相也超正，大眼睛、双眼皮，肉嘟嘟的小脸，可爱又帅气。当年火爆中国的电视剧《My Girl》里那个古灵精怪的幼灵，你们还记得吗？그게출근전에오라버니좀뵈려고요。我的女孩时期，她真的超级活泼，精灵古怪，少女 Limax。虽然她整容的事情大家早就知道了，但在走红后，李多海却越来越追求精致，更直接换上了高鼻欧式大雅，完全换了一张脸。每次看她都长得不一样，早已认不出最初的灵动模样了。此前，李多还在个人社交平台上晒出一段视频。大娃，哎呦，我就是太厉害了！我走视频干嘛呀？啊！对此，网友纷纷表示，女神中文讲得好，动作也和当年的周幼玲一样，但就是脸真的让人很尴尬。对比李多海、周幼玲时期的照片，就可以发现，年轻时候的她脸上胶原蛋白丰富，但是没有假的感觉。鼻翼虽然有点大，但是和圆圆的眼睛非常相配，整张脸给人一种和谐的感觉。如今的脸呢？鼻梁变高，眼角变大，眼窝变深，变化最大的大概还是额头和苹果肌，看起来有了异物填充感。说到韩星刘和娜，想必很多观众会疑惑她到底是谁，但一提夏之星，想必大家一定不会陌生。这部由林志颖、刘和娜、洪晓玲、李威廉主演的《放羊的星星》，堪称童年时期的经典偶像剧之一，不光刷新了有恶作剧之吻创下的收视记录，火遍了大江南北。剧中女主角刘和娜以精致又漂亮的长相，成为了无数男生心目中不折不扣的女神。而刘和娜饰演的夏之星，引出众的美貌，惊艳了无数观众。我很抱歉，收下了那四百万。我知道你绝对不会原谅我。镜头下，她的眼睛仿佛会说话。她漂亮的就像言情小说中走出来的女主。
，各种造型风格都 hold 得住。因为长相甜美，笑容又可爱迷人，刘和娜一下子便抓获了大家的心。不过在此之后，刘和娜却回到了韩国发展。就在前段时间，阔别荧幕已久的刘和娜携老公和孩子参加了韩国版《爸爸回来了》。节目播出后，已是迅速引起了关注。再次出现在观众视野的刘和娜，一身居家打扮，十分休闲。她还画了精致的妆容，头发做得精致，对着镜头甜笑，就有点让人认不出。有观察细微的网友发现，刘和娜的双眼皮和鼻子看起来有些奇怪，双眼皮宽了许多，鼻尖也挺拔。五官的细微变化让刘和娜再无此前的清纯感觉，而尹慧的变脸程度不输李多海。当年尹慧凭借《宫咖啡王子一号店》大火，成为当时的韩剧女王，后来又凭借《想你》再次大火。但自从被韩网封杀后，她已经在大众视野里消失五年了。五年足以让人们忘记任何一个顶流，快速更迭的娱乐圈早就没有尹慧的位置了。直到此前，尹慧出演综艺节目《新颖的整理》，希望由此回归娱乐圈。但他的颜值却引起了网友的热议。原来不久前，尹慧在 ins 上晒出一组近照，照片中他的苹果肌与脸颊断层处出现一条长长的线，与嘴角连在一起。不少网友吐槽尹慧竟撞脸小丑，但也有网友觉得他和以前没有太大变化，只是胖了点。而去年在参加《咖啡王子一号店》纪录片时，尹慧与孔刘也是惊喜现身。不过相对之前，尹慧的脸也是变化了很多。不知道大家还记不记得这组图？高允贞曾一度被追捧为韩国整形模板，三百六十度无死角的完美天眼，谁看了不得夸一句太绝了，甚至在国内都是频频火上热搜。但就在最近，天眼居然也翻车了。整个动态视频完全不见原本的精致感，脸看起来就像是发面馒头一般，脸部线条又松又肿。虽然不至于说丑，但网友纷纷表示，除了眉眼之间的神态，完全看不出来是同一个人。厚重的修容，连藏不住脸部的松弛感。金宣尔堪称韩国的喜剧女王，拥有着极高的人气。她总是用自己最真实的演技，将观众带入她的世界，通过丝丝入扣的表演打动着观众。外形靓丽，性格却和春天一样充满活力。凭借《我叫金三顺》，金宣尔火遍了大街小巷。她饰演的三顺是二十九岁的剩女，既不漂亮也不苗条，没有可炫耀之处。但是金宣儿通过自己的演技，将三顺的顽强以及那堂堂正正的好奇心，还有不管水深火热、勇往直前的精神，展现的淋漓尽致。为了演出这部剧，体现一个有点胖的中年妇女形象，金宣儿特地增肥演出，体重也始终停留在六十公斤。然而这个印象就被定格了。当她以本来面目出现时，大家都纷纷表示接受不了啊！本来又肥又怂的金三顺，本人怎么可能美成那样啊？但这些年，金宣儿每次曝光，形象出入都比较大。金宣儿演出《仙女奇缘》，爱度爱度，脸蛋比之前更小。有传言她割双眼皮，还去垫鼻子等。在去年热播的韩剧《秘密精品店》中，金宣儿彻底颠覆以往形象，齐刘海、波波头、脸小一圈，身材十分惹火，凹凸有致。区别于之前的可爱朴实，这部剧中金宣儿的脸越来越尖，高挺的鼻子也是被网友指出是否又经常维修。说到黄正佑，你想必大家并不陌生，尤其主演的《你能听到我的声音吗》《秘密》《Kill Me Heal Me》都是人气收视双丰收的好剧，而他出演的《他很漂亮》更一举轻松吸引两大男神，魔性的石原欧巴和暖男朴叙俊。不过去年黄正佑在 ins 上抛出的生日近照，却让网友直呼认不出。照片上的他身穿黑色丝绒裙，大露漂亮的肩颈线，但脸部的大变样却让人忍不住惊呼。虽然换了精致的妆容，但是黄正英的近照还是与网友们所熟知的样子大相挺近。在与其他人的合照中，整张脸也很不自然。而对于自己整容的问题，黄正英也算女性当中相对坦诚的一个。早年她在接受综艺节目采访时，曾大胆承认自己在鼻子上装有填充物，而且她对于这一改变相当满意。不过在此之后，由于过度追求完美，反而导致不自然。被称作韩流鼻祖的崔智友，同样曾整容失败。二零零六年，崔智友与全项羽、金泰熙主演的悲情剧《天国的阶梯》在内地首播，虐心的剧情让许多观众至今难以忘怀。而崔智友也凭借他精湛的演技收获一大批粉丝。由于今年四十五岁的崔智友是韩国首批整容的明星，在整容保鲜期过后，他的脸上的胶原蛋白流失，表情变得僵硬，皮肤也松弛下来，他的许多老粉都为他感到惋惜。整体来说，整容有风险，但爱美是人的天性。更何况是在竞争激烈的娱乐圈，可俗话说“过犹不及”，过度追求完美反而会丧失辨识度。
。有时候不完美，何尝不是一种美？一个人长啥样，不是自己能决定了的。但爱美之心，人皆有之。在韩国，整容根本无需遮遮掩掩，因为人家那里的男士也会通过整容来让自己容颜更完美。不过今天小师姐要说的是韩国知名女星整容的事，一起来看看她们整容前后到底变化有多大吧。第十位，刘荷娜。刘荷娜是名副其实的韩国人。但他却通过中国台湾偶像剧《放羊的星星》红遍大江南北。刘荷娜虽算不上倾国倾城的大美女，可五官干净立体，长相甜美纯真，让人很难不心动。然而刘荷娜却是各恋爱脑，事业大好时选择结婚，彻底淡出娱乐圈。近几年，刘荷娜因为穿睡衣躺在公公大腿上引起不小非议，她的容貌变化也很大，从圆脸变成了瓜子脸，但充斥着明显的僵硬和硅胶感。好像换头一样，和网红差不多，只有侧脸能勉强看出从前的模样，失去了往日可爱阿星的影子。第九位，金炫雅。金炫雅这几年是越受欢迎了，号称小野马行事风格潇洒不羁，人美有一品，时尚气质妥妥的。其中最受女生们关注的就是炫雅风妆容了。炫雅善于使用一些高饱和的彩色系打造吸睛妆容，放在一般人身上很难 hold 住的亮眼妆容，在炫雅那里反而成了特色美。金炫雅算得上是天花板级的整容明星，整容前的她绝对算不上美人，走在大街上应该不会有回头率的。但是整容后的她却像换了个人似的，最明显的就是眼睛变大了，而面部变小了很多，整体看的话还很协调，成了地道的精致美人。第八位，刘任娜，从早期的秘密花园到来自星星的你，再到后来的鬼怪和触及真心，刘任娜的颜值在不同的影视作品中都能看出整容微调的痕迹。她是标准的韩国式美女，水光肌、大眼睛、鹅蛋脸。几乎是从出道开始，刘任娜后天美女的特征就非常明显。她也从来没有否认过自己整过容，观众也早已接受了刘任娜整容的事实。只是最近几年，刘任娜的脸开始有了崩塌的迹象，尤其是在综艺《七十七亿的爱情》中，作为主持人的刘任娜剪了短发出镜，虽然依旧很美，但是她的整容后遗症却是非常明显。某些角度，鼻子看上去非常怪异。比起以前刘任娜在影视剧中的形象，现在的刘任娜美则美矣。但面部的僵硬感也越来越重。不过，刘任娜向来都是靠演技说话，颜值只是她的加分项。希望欧尼以后不要再随便动脸，否则再演电视剧，观众真的会出戏。长此以往，戏路也会慢慢变窄了。第七位，郑丽媛。我是金三顺热播时，郑丽媛虽演女二柳熙珍，却并不让人厌恶，反而非常心疼。加上美貌加持，真是我见犹怜。郑丽媛也成功上位，在多部剧扮演女主，有望成为一线。不过，郑丽媛前途大好之际，她却因脚踏两只船，深陷恋情丑闻。或许为了挽回人气，郑丽媛开始热衷整容，差不多一部剧就换一次脸。郑丽媛明显颜值大不如前，清纯优雅不复存在，取而代之的是肉眼可见的鼻子、下巴假体，人瘦的和纸片差不多，可额头肿胀感明显，老气的像张庭外婆，比鬼片女主让人惊悚。最近通过调整加上增肥，郑丽媛颜值恢复不少，然而再也没有国民女神的气质了。第六位，金萱儿。多年前一部《我是金三顺》让很多女孩入了韩剧的坑，这部剧确实满足了多数平凡女孩的幻想。金三顺不算是一个典型的韩国美女，她体态丰腴，略微发胖。如果这样的体型是小个子美女也就罢了，可是偏偏她身高很高，个子高的女生能体会到那种感觉，只要稍不注意身材保管，就会有虎背熊腰的感觉。金萱儿刚接到这部剧的时候，大家都认为她非常符合剧本中的金三顺形象。如今的她早已不在娱乐圈拍戏，步入了中年。年轻时的金萱儿不符合流行审美，现在看起来却很有韵味。她拥有凹凸有致的玲珑身材，从远处看，这副身材的主人根本不像是一个四十多岁的中年妇女。令人遗憾的是，虽然金萱儿身材很好，但是脸部有些走样。金萱儿不能大笑，否则她的脸部会有不规则状凸起，看起来非常可怕。她已经四十四岁了，这不再是一个女演员的花期。第五位，尹恩惠。本来尹恩惠有机会成为韩国女顶流，她主演的《咖啡王子一号店》《宫想你》都是红遍亚洲的爆款。尹恩惠长相漂亮，无论男装还是精致的女生扮相，凭借好看的鹅蛋脸和闪亮的大眼睛，尹恩惠都能轻松驾驭。然而，二零一五年，尹恩惠参加综艺《女神的新衣》，夺冠作品涉嫌抄袭韩国品牌 r t 的设计而被指责。但尹恩惠并没妥善道歉，引起网友大规模抵制，事业一落千丈。准备复出的尹恩惠，脸疑似出现严重的整容后遗症，苹果肌太饱满，好像皮笑肉不笑，很假。笑的时候，嘴巴感觉裂开很不自然，嘴角有明显的撕拉感，加上法令纹特别深。虽然尹恩惠才三十多，看起来状态远不如不少四五十岁的女星，只能活在滤镜特别厚的相机里。第四位，闵孝林。
，闵孝林也是典型的人造美人，他对自己整容这件事也是开诚布公的，甚至在公开场合把自己动脸的具体部位都清楚的讲出来了。眼睛变大是因为他不仅割了双眼皮，还开过眼角，给牙齿做了美白。因为天生的高鼻梁，所以鼻子一直都是原装的。闵孝林的性格非常好，还特别有才华，为人也是坦诚大方的，所以喜欢他的人很多。一看李珍娜从前这双标致的小眼睛，就能立马分辨出他是哪里人。整容后就变得没有辨识度了，成了网红脸。不过他也是整容成功的范例了。第三位，崔志友。崔志友在韩国有“眼泪女王”的称号。一部《冬季恋歌》和一部《天国的阶梯》奠定了崔志友在韩国悲情剧女王的地位。从艺二十多年里面，崔志友最为人津津乐道的，除了他的演技外，就是他自带的淡雅如菊的气质。尽管崔志友的大部分作品都是走悲情路线，但他的表演总是会给观众传递出一种温暖、淡然又坚韧不拔的感觉。崔志友的演技和观众缘的确都非常不错，但是他现在的颜值不如年轻时自然，也是不争的事实。这几年出现在荧幕中的崔志友。总会被人怀疑他出现了整容后遗症，尤其是他的鼻子，透过屏幕也能感觉到明显的假体存在。当然，崔志友一开始就不是天然美女，凭借《冬季恋歌》大火时，崔志友就已经微调过。当年的她美得像一幅画，如今的崔志友整容修复次数多了，不仅脸部开始变得僵硬了，整容后遗症也慢慢显现出来了。不过，现在47岁的崔志友结了婚，生了女儿，生活幸福，也无需靠着美貌辛苦营业了。第二位，孔孝真。自从《没关系》《是爱情啊》啊播出后，孔孝真的人气就迅速飙升。所谓人红是非多，有网友发布了一组孔孝真从2003年到现在的变化图，照片中孔孝真的样子变化明显，一起来看看他都整了哪吧。孔孝真最先变化的是眼睛，以前眼睛非常小，做了双眼皮手术后漂亮不少。然后是鼻子突然间变挺了，以前刚出道时鼻子塌塌的，跟现在完全不一样。再看看现在的他，脸型变小。整张脸越来越精致，看起来也比以前年轻。孔孝真这张脸在喜欢他的人眼里是极美的，在讨厌他的人眼里又是很丑的。能给人这种印象的明星也是十分个性的。在你的眼里，你认为他长得咋样？第一位，朴敏英。从十八岁起，朴敏英就开始了自己的整形生涯。她自己在采访中坦言，在初中时就做过双眼皮手术，那时她妈妈希望她变得更加漂亮，鼻子也做过整形。在初中时发现鼻骨有一些歪曲而做了手术。这张图就很好的展现了朴敏英变脸的整个过程，从最初的大脸盘子、小眼睛，一直过渡到现在完美的脸型。幸运的是，朴敏英在整容这条路上也从来没翻车过。自从通过整容变美后，她的事业也得到了飞速的发展，出演了不少高人气的热播剧，相应的也如愿晋升到了当红一线女星的级别。回看这些颜值跌落巅峰的韩国女星，真的让人感慨。如果说男星深陷中年油腻肥胖，那么女星就是难逃红颜折损。修修补补，整整改改，反倒难现往日风采。或许整容让他们以为岁月可以消除痕迹，但凡是过犹不及，调整太多，失去自然。既望整容提升颜值，反而越陷越深，最终反而美丽落空。其实颜值能让人加分，好的人品和演技也很重要。与其过分执迷整容，不如修养身心，强化表演，这样才能获得真正的自信和更好的自我。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐，奥小师姐会每天给大家更新最新资讯。